河南焦作修武县，挖出吕布墓，专家看后瞬间泪目。这么破旧的墓，怎么可能是三国第一猛将吕布的墓呢？接下来，在墓中出土的一件武器，彻底颠覆世人对吕布的认知。专家表示，我们被骗了一千八百年。因为吕布生前骁勇善战，后被世人称为“人中吕布，马中赤兔”。可是，就是这么一位勇武的名将，死后为什么会沦落到如此地步？接下来，带领大家走进本期视频《吕布墓之谜》。新进来的朋友可以加个关注，点个赞，偷偷告诉大家，长按点赞两秒可以触发特效，超级赞哦！ 2008年，在河南省焦作市修武县的小兰峰村里，发生了一件天大的事情。全村的人都聚在了一起。原来，有一户村民在自家地里浇地时，发现了一个大漩涡。走近一看，原来是一个深不见底的盗洞。因为早年间就听老人说，这附近有古墓，生怕挖到古墓的村民立即上报给了当地文物保护局。很快，一支考古队就来到了现场。经过考古队员的初步勘探，发现这座古墓并不是很大，长宽六米左右，而且封土堆上面全是杂草，让人看着像一座荒废了很久的孤坟，完全不像是一个很有钱的主。这让考古人员略微有些失望。从村民那里了解到，原来这座古墓已经存在很多年了，只是人们一直不知道古墓的主人。到底是谁？起初，村民一致认为这座古墓很可能是谁家的祖坟，一直以来也都没有放在心上。直到村民浇水时，发现了那个盗洞，这才让他们意识到这座古墓不简单。随着考古队的到来，村民更加坚信这座古墓里面一定有东西。经过考古人员的抢救性发掘，他们发现，其实这座古墓在很早以前就已经被古代盗墓贼。盗掘了，只看表面，完全看不出有被盗扰过的痕迹。等把古墓的封土清理干净以后，你会发现，其实墓葬的结构早已被盗墓贼破坏。不知道盗墓贼有没有把墓中的文物盗走？这也让考古人员担忧了起来。本来就不被看好的古墓，总不能一件文物都不留下吧？最起码也要让我们知道它的墓主人是谁吧。随着考古发掘的深入，他们的心里是越来越没有谱，因为他们已经快把古墓挖穿了，也只挖出来了几块瓦砖碎片，这让见惯了无数稀世珍宝的考古专家看后有些莫名的心酸。这个时候，有位考古队员说：“这座古墓又没什么有价值的文物，我们干嘛费这个力气挖它呢？”具有丰富经验的考古专家听后立马批评了他：“我们是来发掘古墓的。”不是来盗掘古墓的，考古的职业精神一定要有。考古发掘工作继续推进。就在这个时候，他们终于有了一个重大发现：河南焦作修武县挖出吕布墓，专家看后瞬间泪目。这么破旧的墓，怎么可能是三国第一猛将吕布的墓呢？随后，墓中出土的一件武器彻底颠覆世人对吕布的认知。专家表示：“我们被骗了。”一千八百年，难道历史上有关吕布的记载都是假的？我们接着往下看。就在考古队员清理到果实的时候，他们竟然挖出来了一块墓志铭。要知道，只要能在墓中发现墓志铭，基本上都可以揭开墓主人的身份之谜。考古队员坚信，这座小墓的主人身份很快就可以迎刃而解。通过解读墓志铭上面的文字。考古队员们惊呆了，这怎么可能？太不可思议了！他们在墓志铭上到底看到了什么？原来墓志铭上面清晰地刻着六个大字：“三国第一猛将”。能享有这个称呼的，不正是三国时期骁勇善战的吕布吗？为了确认这个重大考古发现，考古专家又反复地确认了好几遍，最后确认这座古墓的主人。确实是三国时期战斗力排名第一的吕布，这一发现将轰动整个考古界。这一发现也表明，历史上的吕布形象是真实存在的。三国时期的吕布，谁人不知，谁人不晓，可是被世人公认的三国第一猛将。死后为什么会沦落到如此地步呢？
。据史书记载，吕布从小家境贫寒，即使家里贫穷，也没有阻挡他那颗热爱习武的心。在吕布很小的时候，就可以使用十八般武器了。最后，凭借着一己之力出类拔萃，后来得到了丁原的赏识，在丁原身边谋了一个官职。丁原和董卓是一类人，都有一颗野心，妄想着自己哪天能当上皇帝。公元一百八十九年，汉灵帝驾崩。汉灵帝死后，天下大乱，手中有军权的将领都想称帝，没想到最后让董卓捷足先登了。董卓进京以后，最大的威胁就是丁原。一心想除掉丁原的董卓，心知肚明。如果正面和丁原刚的话，务必会造成两败俱伤。最后，董卓想通过收买丁原身边的人来达到目的，选来选去，最后发现吕布正是那个最佳人选。后来，董卓用金银财宝、人世间最好的马，诱骗吕布杀了丁原。令人意外的是，没经住诱惑的吕布还真杀了丁原。丁原死后，吕布就开始跟随在了董卓身边。董卓为了感谢吕布，还与他结为了父子，这让从小贫穷的吕布变得非常有钱，甚至都想让他一辈子待在董卓身边了。可是没过多久，一个叫王允的人出现了。河南焦作修武县挖出吕布墓，专家看后瞬间泪。这么破旧的墓，怎么可能是三国第一猛将吕布的墓呢？随后，墓中出土的一件武器彻底颠覆世人对吕布的认知。专家表示，我们被骗了一千八百年。难道历史上有关吕布的记载都是假的？我们接着往下看。吕布杀了丁原以后，来到了董卓的麾下，安稳日子还没过多久，一个叫王允的人出现了。他开始和吕布谈起了生意，让他背叛董卓，声称只要杀了董卓，就会给他至高无上的权利和地位。这个时候的吕布犹豫了。董卓毕竟是自己的父亲，虽不是亲生父子，但董卓毕竟对自己有恩养。可是，在王允的一再诱惑下，没能经住诱惑的吕布竟然妥协了，最后杀了董卓。董卓死后，王允履行诺言，封他为温侯，还让吕布与自己同掌朝政。可是，没过多久，叛军就攻入了京城，吕布不得不找新的主人。后来，吕布又投靠了袁术，之后对袁术不满意，又投奔了袁绍。后来又因为吕布要求袁绍给自己增加军队，遭到了袁绍的怀疑。害怕袁绍报复的吕布逃出城，最后投靠了张扬。到了兴平元年，趁着曹操攻打陶谦之余，吕布与陈宫一举拿下了兖州。两年后，曹操收复了兖州，吕布又投靠了刘备，驻守邳城。后来又与曹操大战三个月，最后被曹操杀害。吕布一直以来都是一位饱受争议的人物，有人甚至拿他和项羽做比较。从他做的这些事情可以看出，吕布确实比不上项羽。随着墓志铭的出土，考古专家又开始疑惑了起来。据史料记载，吕布可是内蒙古人，中国一向讲究落叶归根的。吕布死后为什么会被葬在河南呢？为了解开这一谜题，考古专家决定打开吕布的棺椁。打开棺椁以后，专家大惊失色，吕布的尸骨凌乱不堪，可以看出吕布死后并没有被妥善的处理。正当考古专家失望之际，突然出土的一件兵器让专家惊叹不已。至今，在吕布的尸骨旁边放着一把长矛。看过《三国演义》的朋友都知道，吕布使用的可是方天画戟。这么普通的长矛，会是吕布生前使用的兵器吗？这可与影视剧里面的吕布形象完全不符。估计连《三国演义》的作者都没有想到，自己刻画的小说人物现实生活中使用的兵器，竟是一把普通的长矛。连专家都惊呼：“我们被欺骗了一千八百年！”考古发掘结束以后，为了表示对先人的尊重，考古队员把吕布墓的封土重新掩埋了回去，如今就成了现在的模样。目前，吕布墓已经成为了县级文物保护单位。你对吕布墓有什么看法？欢迎留言讨论。好了，本期视频到这里就结束了，咱们下期视频不见不散。